Good morning. How are you doing today? Hoje, no nosso study time, vamos estudar vocabulary with expressions and also work on our listening. A gente também vai trabalhar com listening because we're going to learn through series. E eu tô muito animada porque eu adoro essa série. It's Brooklyn Nine-Nine! E se você nunca assistiu, não tem problema, eu vou explicar. Brooklyn Nine-Nine, então, é uma série que se passa em Nova York, no Brooklyn, e é no Distrito 99, né? Que esses policiais, os detectives, trabalham juntos. These are the detectives and... In today's episode, no episódio de hoje, eles vão tentar impressionar o Captain Holt, o capitão deles, que ele é bem sério, bem assim, distinto, ele é muito assim na dele, né? Então eles vão impressionar, vão fazer a imitação de como seria a reação do Holt comendo marshmallow. E aí, claro que essa brincadeira deu-se início com o Jake Peralta, que é o detetive mais engraçado, descontraído, ele é meio que o principal da série. Right, so here we go. Ladies and gentlemen, we are gathered here today to answer an age-old question. Right, what's Amy's deal? She's single? No, we're dating. Come on. The question is, who here does the best impression of Captain Raymond Holt? You will be judged on voice, body language, and overall lack of flair. Everyone will perform the same scenario. Captain Holt eating a marshmallow for the very first time. Right. Okay, so let's get back. Ladies and gentlemen, we are gathered. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores. Gathered here today to answer an age-old question. Right. To answer an age-old question. Let's see, what is age-old question? Vamos ver o que que... Cambridge fala age old question. Age old, adjective, very old. <laughs> An age old story of love and betrayal. Então, quando a gente usa age old assim com o hyphen, né? A gente tem que separar o age e o old por um hyphen, porque sempre que a gente separa duas palavras com um hyphen, no caso a gente junta elas, a gente transforma elas em um adjetivo, as duas juntas. E é isso que aconteceu aqui. So let's see, an age-old question. Então, quando a gente fala algo age-old, look, something very old. Então, é algo muito velho. Let's see, what else? Right, what's Amy's deal? Right, what's Amy's deal? Quando ele fala what's Amy's deal, toda vez que a gente usa o deal assim, quer saber qual é a da Amy, tá? Então, se falar assim, ah, what's Erica's deal? Qual é a dela, sabe? Qual é a da pessoa? Right, se eu perguntar... What's your deal? What's your deal? Why are you here? Qual é a sua? O que você está fazendo aqui? Ah, I'm here because I want to learn English. Okay. I want to improve my English. Então, this is your deal. She's single? No caso, ele queria saber, is she single? Ela está solteira. Is she? Is she single? No, we're dating. Come on. No, we're dating. Quando a gente usa o dating assim, seria namorando. We're dating. Estamos namorando. Come on. Vamos lá, qual é? The question is, who here does the best impression of Captain Raymond Holt? Who here does the best impression of Captain Raymond Holt? Então, quando a gente fala do an impression, quando você do an impression, você está imitando alguém. You will be judged on voice, body language, and overall lack of flair. Você será julgado by voice, body language, and overall lack of flair. Overall. Quando a gente fala overall, overall. Considering something as a whole, rather than its details or the different aspects of it. Então, quando a gente fala que algo é overall, acima de tudo, né? Vamos ver até se é isso que o Lingui traduz. Global, geral, total. Globalmente, em geral. <risos> Também pode ser um jaleco ou então um macacão. This is also an overall. Mas quando você usa overall em uma frase, você quer dizer acima de tudo, né? De maneira geral. Uh, lack of flair. Flair é uma palavra mais avançada, tá? Ela, aqui no Cambridge, quando a gente coloca... Ela até aparece que é C1, C2, que seriam os níveis mais altos da fluência, de acordo com a tabela de Cambridge, tabela europeia de idioma. No caso, ele diz lack of flair. Quando você tem lack de alguma coisa, você tem a falta de, a ausência de alguma coisa. Então, lack of flair. O que, que é flair? An attractive, skillful or interesting way of doing something. So, an attractive, skillful, or interesting way of doing something. E aqui, natural ability to do something well. A situation in which something is done in an exciting and interesting way. Para quem não conhece Brooklyn Nine-Nine, o Captain Holt, ele é o cara mais sem expressão, mais sério que tem. E esse é o humor dele, né? No caso, você não sabe muito bem. What's the deal with him? O jeitão dele mesmo. And uh, when he says that, para quem impressiona o Captain Holt, tem que ser, no caso, voice, body language, and also lack of flair. Ele quer que deixe com ausência de entusiasmo, né? Maior ausência de entusiasmo possível. Então, vamos ver o final disso. Everyone will perform the same scenario. Everyone One will perform the same scenario. Todo mundo vai performar, performar o mesmo cenário. 
Captain Holt eating a marshmallow. Captain Holt eating a marshmallow for the very first time. For the very first time. Quando você faz algo for the very first time, significa a primeira vez de tudo. É a primeira vez ever que você está fazendo algo. Let the Holt off begin. What is this glutinous monstrosity before me? So glutinous seria thick and sticky, often in an unpleasant way, de uma maneira desagradável, unpleasant. Vamos ver qual seria a tradução literal para glutinous. Glutinous seria então glutinoso, monstrosity, monstruosidade. The Eiffel Tower was considered a monstrosity when it was first built. Quando foi primeiramente feita. So, something large and ugly. So, o que o Captain Holt diria mesmo, provavelmente. The sugar in this is quite sweet. The sugar in this is quite sweet. Quando você usa o quite, quite can be used in the following ways. As an adverb, before an adjective or adverb. I was quite angry. Que é o caso, né? Ela falou, this is quite sweet. É um tanto doce. Before a verb, I quite agree with you. I can quite decide. Ela estava usando ali como um adverb, então, para dar essa intensidade. Como que traduziria para o português? Bastante, muito, ok? That's your Holt impression? I can hear him doing that. When he says, I can hear him doing that. Quando ele diz, I can hear him doing that. É tipo, eu consigo ouvir ele fazendo isso. I can hear him doing that. Looks like a sticky pillow. Looks like a sticky pillow. Pillow, travesseiro. Sticky, grudento. Yeah, sticky pillow. I don't care for it. I don't care for it. Quando você diz que você don't care for it, é porque você não... Ah, tanto faz, não tem opinião construída. Yeah, I don't care for it. Doesn't matter. It's not important. Classical music. Classical music. A música clássica. <laughs> What's going on here? What's going on here? O que tá acontecendo aqui? What's going on here? What are you doing? Captain, hey, nothing, just eating some marshmallows, care for one? Care for one? Care for one? Nesse caso, quando ele oferece care for one, você ligaria para um? Uma maneira despreocupada de perguntar, você gostaria de um? De oferecer, no caso. Marshmallow. Marshmallow. <laughs> I knew it! <laughs> I knew it! Eu sabia, I knew it. So, a recap of some new vocabulary. Here we have some of the words we learned today. Ou, se vocês já sabiam, então, que foram relembradas hoje, all right? So, that's it for today. Espero que tenham aprendido algumas palavras novas e achado um jeito novo, diferente, divertido para encaixá-las, all right? So, como o homework é legal para consolidar vocês usarem essas palavras ou, no caso, alguma expressão dentro de um contexto, ok? So, um short dialogue or just a sentence, all right? So, that's it for today. Thank you very much and I'll see you tomorrow. Bye! Thank you.